ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಐದನೇ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ನ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಎರಡು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೊಸ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಷಾರು ಹೊಸ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು
ಬೋರ್ಡ್ಗಾದರೆ ನೀಟ್ಗಾದರು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿ ಎನ್ ಎನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಈಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಿದೆ ಈ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನೊಂದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ತರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೊಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಾನೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಹ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರಿಸಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಗ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರಸಲ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗಾದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸರ್ ಕೋರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಕೋರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಆ ಕೋರ್ ಎನ್ಸೈಮು ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೀವ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೆ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ
ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೌಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಶುಡ್ ಸೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿ ಇದೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಎಕ್ಸಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಲ್ಲವೋ ಅದು ಇಂಟ್ರಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೋರ್ಡಲ್ಲು ಲೆಂತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀಟ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿ ಮರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಂಟಿಸೆನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಟಿಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೀವ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಂಟಿಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಈ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ ನಾನೇ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಸೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ತ್ರೀ ಫ್ರೈಮ್ ಫೈವ್ ಫ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫೈವ್ ಫ್ರೈ
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟಿರೋನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅರಣ್ಯ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಡ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಆವಾಗ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನು ನಡೀತೆ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೋರ್ ಎನ್ಸೆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನೀವು ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ಸೇಮ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವ